Zonja dhe Zetrin, mirë se po takojme në emisionin e pazitës në Radio Televizionin e Kosovës është këj mazhi. Në pjesën e parës të dhe flasin për shëndetësi, një prej sektorve më mësë shumë të probleme të thujasë në Kosovë, por Ministri Ri i Shëndetësis ka premtuar se do të bëj shumë më shumë sësa që është bërë dheri me tashë për shëndetësin. Pak javë pasi kishtë marë pozitën e kishim pasu në këtë studio dhe premtimet e ti kanë qenë serioze për ndryshime në shëndetësi, duke njësur nga rritja bugjetit për këtë sektor, nga disiplina dhe logaridhënja e qështit e tjera, por sot në veçanti do të flasim për sigurime të shëndetësore një prej sektorve kysh në shëndetësin e Kosovës. Zodhi Uram Ismaili, mi se edhe. Pa njërë bashkim e si gjej. Edim, shëndetësia ka shumë probleme, këtë thënë edhe vetë se është vështi të gjinë dhe të laqë, por këtë thënë që e rrugës për të gjetur i laqën për të shërua shëndetësin dhe do të njësim me sigurime shëndetësore me se sot kështë një takim me zotin Fatmir Plakici i cili është të mruar ushtus dhe tyre i fondit për sigurime shëndetësore. Po, realisht sot zotin Plakici është që nga sot drejtori ri i fondit të sigurime shëndetësore ushtus dhe tyre edhe në këtë tyre ka me mru për faktin edhe vetë e thatë se Sigurimit shëndetsore janë një një rëndësie jetike për keqë qëtetarës të Republikës Kosovës. Pra ndaj në qovë se diska ne i vnojmë një etiketë që është të rëndësishme, atër realisht edhe për udheqin e saj, për jetësimin e ati prioriteti, duhet vendosur edhe njerës kompetent dhe njerës të cilët kanë kaluar për post shkollimit edhe në një përvoj, që e ka një përvoj, mund të paracesin para vetes dhe para opinioni publik, një përvoj me suksese të cilën zëti plaki që e ka. Pra ndaj, unë tem edhe i ndihem edhe i gëzuar për këtë fakt, jam shumë i lumëtër që më në fund fondi me shumë vështirësi, por prap se prap të quaj edhe me një një sistem timim, por dhe me dashamirësi nga ona e zëti plaki që kemi arritur që të gjem një marveshje të përbashkët, që të udheq këtë institucion i cilë është shumë i rëndësishëm. A i vjeme një përvojt madhe, dhe ka njësur shpesh herë departamente që nga zanafila, që nga filime dhe i ka ngritur në institucione me shumë procese. Pra ndaj edhe kam besim se edhe këtu do të tregoj sukses, naturisht e ka në bështetjen ti me ditore, unë do të jemë në kryet të arti procesi, po është të rëndësishme që edhe holë ka tjera të funksionojnë. Po, e keni quajtur prioritet komtar, që është në sigurimit shëndetsorë, dhe titullë në emisionit bazohet nga kjo e kanë vëdosu se kur do të kemi sigurimi shëndetësore, sepse është një sakë që ka njësur vitët të tëra. A mund të kemi përgjigjën, zotë minister? Shiko, bashkim, mës pari, më lëni, them disa fjallë për pse këmë që prioritet komtarë, dhe sa është rëndësishme, mungesa sigurimi shëndetësore është duke nga vendosu gjithë neve në një rezik financiarë tjarë të akonshë. Kur them këtu gjithë, njësë në atë për veti që nuk kam sigurim shëndetësor, asë nuk kam sigurim shëndetësor privata, 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 qoftë të prindve tonë, ose qoftë fëmive, ose vetë tonën, ne e detyrojme që gjitha të parat i shpenzojmë për të arritur të këni shërim. Pra, për posë kësaj, e godet gjitha të shta një punë shumë vjeqare cilë ne e bojmë, shumë tri të cilët dëshirojnë të kalojnë një hapë tri, të martohen, dhe shtarë bleni banes, bleni vetur, gjitha këto kursimet shumë të që indigjoj gjitha ka qytetet e tona, cilat për një ditë humbasin. Na i prish planifikimet? Edhe e dyta... Ose së në alert të bëjmë planifikimet? Edhe e dyta është që i varfron gjithë dhe qytetarët. Kjo është e para aty ku i godet kursime tona, dhe e dyta është i varfron qytetarët. Pse i varfron nga se gjithë dhe dhe ta duhet që të paguajnë, të paguajnë shërbime që ofë ditore, që ofë tjavore, që ofë mujore, dhe duke i paguar ato, këta ardhat të tyre janë zvogluen te mase, dhe nuk arrinë që të ardhat të tyre dhe mandej të mbullojnë nevojat esenciale për një familje. Pra ndaj, për atë arsye këmë që ujtë prioritet komtarë. Këmë që prioritet komtarë, së përse ka direkt të bëjë lidhje me qytetarin të. Mirë, kur do të shësot për prioritet? Pse, që ka është një punë shumë e madhe. është folë shumë për sigurime shëndetësore nuk o bu asja. Janë marë vendime, gjë vendime... Po vendime, cilat janë vendime politike. Po nuk janë vendime institucionale. Vendim politikë, unë mund sot në gripë, më lidhë qeverisë, e dërgoj të thëmë që nga vit, nga qërshorit, vitë 2018, do të bëjmë më lidhë në sigurimë shëndetësore. Po më lidhë e së asë gjo. 
ishin bër disa vendime dhe tila, anuluar pasaj. Jo, më bëj, janë anulu, jo më bëj anulu. Qka do bësh me mbledhe? I mbledhe para dhe qka bën? Qëse nuk keni sistem të menagjuar mirë, qëse nuk keni sistem transparent mirë, unë po sa dole ata një kisha dhe një, ta kemi një ekspert të bankës botërorë, cilë ne kemi marë enkas për këtë qështje, është proceset gjata. Unë e di që gjatë ti mandati, dhe unë përvëndim ti mandati dhe të abojmë. Unë kam thonë që do të tentëj në fund të vitit 2018, të kemi një parafrim, dhe mund të jemi shumë ofer si kujme shëndetsore, dhe do të bëjt që mos tash pikrisht për ato që ti thash më herët, që e di që jemi të ekspozuar shumë, në gjdo nivel, në gjdo nivel jemi të ekspozuar, mirë po, në orën tjetër unë duhet me punu shumë, me shumë partner tonë, me shumë menagjer tjerë, për të përmirësuar edhe shërbime që shjapëm. Sepse ju në qëfëse e paguni keni një sigurim shëndetsor, ju e jeni të mbuluar, por qka në qëfëse shkoni në spital dhe spitali thëtë, e jam asë 6 muaj. Ti thu unë jam i mbulum, po a i shërbim të jibet asë 6 muaj. Dhe mund sigurimi shëndetsor e ka është vetë një në anë e monedhës, e cila thëtë që unë ju garantaj që për shërbimet nuk do të paguni. Sistem shumë kompleks. Po, po në anën tjetër, anën tjetër e monedhës jënë që shërbimet i penë ku. Këtu kam folë aty për transparencen, rritin e bugjet, transparencen, logaritonin. Dhe ka qenë edhe një për problemeve që është diskutuar edhe maherët, një sistem informativ shëndetsor, i cili do t'ishtë të kontribusi malë që sigurime shëndetsore t'ishin efikase. Sistemi informativ shëndetsor është veqëri që ka nevoj, sigurime shëndetsore ka nevoj për të, po nuk oj vetëmi. Sistemi informativ shëndetsor është një mjet menagerial, është një mjet i rëndësishëm për mbajtjen edhe të dhanave, për përdorimin e dhanave, dhe mund që se unë shë një mjek dhe aji mjek më transferon të shë në specialist tjetër, barë të naturisht donat, djetë që ka një regull, njerës të cilët vinë, janë të registruar më herët, shkojnë me rend, dhe e regullon gjithë sistemin. Êshtë folër për shumë kodë gjatë, unë ka marë ca ekspert tash për pikrisht për këtë qështje, që ta analizojmë se ku kanë betur, jënë me vite, po nuk është bërë shumë. Ta një pëse nuk o bërë, ndo shta ka që jenë fillimi, zara fila nuk du me hi pëse nuk kanë mujtë me u bu. Mirë po, në shekullin që jetojmë ne, besoj që teknologjia ka avancuar asë shumë, që ne t'jemi në gjende që këto projekte kapitalit cilat kanë bëjmë me teknologji të realizohen pak ma shpejt. Kemi kapacitetet brendsh me edhe në Kosovë, po në onën tjetër edhe ne jetojmë në një kontinent si Evropa ku ekspertiz ka mjaftë madhe për këtë, po edhe bota bojë vugrë se për këtë teknologjis dhe programimit. Kështu që nuk është ndoj problem që themi kërkën nuk ka kapacitetit me gjithë. Kjo problem që ka kapacitetit, do të vendosim shumë shpejt në binarë, dhe pësa e përket sistemit informativ, besoj që edhe kjo dheri në fund të viti 2018 do të kjetë një, do të shihet një progres me aftimal në këtë qështje. A mund të temi, Zotë Minister, që ta kemi dhe se lajmë që viti 2018 nuk do të jetë me sigurime shëndetsore, për fundi 2018-es mund të perafroj që me në 2019 të në të nisi me sigurimi shëndetsore. Po, unë... Marë parashyshë situatën dhe pritjet objektive. Shiko, unë jëmë shumë i vedishëm për pritjet e madhë që kanë kryu publet. Të marë jëmë shumë i vedishëm. Duk e thonë ti që e bëj gjithë gjashë muj, e bëj këtë gjashë muj, e bëj këtë gjashë muj, jëmë bo, jëmë bo dytë këshia. E ke që e parë, nuk o planifiku mirë dhe nuk o investu aty ku duhet, dhe më në institucion, kremë të institucionit, me marë njerës të cilë të jenë profesional, kjo është e keqja e parë, dhe e keqja dy të është kriju një mos besim da institucionet dhe vendit. Tani, une, jam duke mundu me adresu të parën, të marë njerës të cilët arrin, ta zhvillojnë, njerës profesional, kompetent, si zëtë i prakici, ta o dheqë një institucion që i takon me njerës profesional. Pjesa dy të është ta kthej besimin, në institucion se kur të themi kjo dot, do tjeta e dot. Pra ndaj unë s'pokon që më dhonë pytje spekulative. 2018-a, unë këmë thonë, është e pa mundur me bo, të mon fillimi 2018-të në gjejë me sigurime shëndetsor. është e pa mundur për mu. Jo për mu, po për shdo njeri që vije sëd, unë sëd tash këm pas një ekspert të bankës botërori, cili ka shumë përvoj në sigurime shëndetsore, dhe është e pa mundur, dhe mon dhaj, unë e flasë me të gjithë një në planët që ne i bëjmë. Së për plasë për fillimin e 2018-es, për plasë për fundin e 2018-es? Po, në fund 2018-es, unë besoj që gjithë qytetarët dhe të qojnë një pun, mjaftë madhë dhe një përafrim të aquaj shumë të madhë nga gjithë kjo sistem që të të angrisim, sa e përket që është të vetë të sigurimë shëndetsore. Cili është problemi kryesor që duhet ka që vite të shkoj që të njësë funksionimi sigurimë shëndetsore? Problemi E para është nuk ka një fond funksional, dhe më thonë qëfëse ta merë trustin pensional, ta marë një shembul. Konsiderë, po të kishtë 
mekanizm që e mbledhë paron, për të mos ketë fare institucion trus penzional. Tash, ato parat një mujmi mbledhë për kujlojmë. Dhe nuk ka fare fënd të sigurin shëndetur i cilë jo funksional. Dhe nuk ka njerës të cilë të janë vendusur në departamente dhe që janë të punësuar dhe më ka munges njerësit. Nuk e din ende, nuk janë të trajnuar në përshkimit e tyre të punës. Kanë fillu, kanë fillu, me pa ta ka nevoj për një menagjer që ka sukses. Pra ndaj, pa institucion, është e pa mundur më kryu, kjo është e para. E dyta, edhe ne ende nuk kemi dhe kemi fillu të marim listën e shërbimeve mjekësore. Ta përshu i pak që ka i bjenë. Se cilë spital duhet di qëfar shërbime ofran. Në qëfë se unë shkoj njësë në spital të prezidentit, njëmë qëtetari prezidentit, e di dhe fondi e din që i ka të kontraktuara nga intervenimi tjeshtë, deri të kjo intervenimi komplikuar dhe këto tjera intervenime nuk i bënë e spital. Dhe fondi më ndej do e gjenë mundësin. Po për këto cilat i bënë spitali, qëtetari e din që për të nuk ka nevoj të paguj, jënë i ka me list dhe do mënë e din sa to i merë shërbimet në ko. Pra ndaj, si qëta shë jënë dy dimenzione, e para është institucionale, e dyta është ofru si shërbime në këtë rast që jënë spitale, cila duhet edhe ato të pregaditen, të intensifikojnë punën e tyre, që të dy të gjende në mesin ku ne i apëm sigurime shëndetësore dhe shërbime mjekësore të mira qëtëtarve ta. Marë parasysh këtë dhe marë parasysh, atë që farë keni parë deri tash prej që e një minister, në bisë që farë logika atërë janë marë vendimen të kaluarën që të njësë në bledja pre mjurëve? Nuk e di përbesë. Do, nuk e di që farë logika. Ka qenë logika, ka qenë dëshira. Ta shë që fëse në pytë logika. Dëshira dhe mundësia? Po, dëshira, kam pas dëshirë. Kam pas dëshirë me... Nuk e di, nuk e kam për cilë ta quj ministrën e kalumë dhe qeverin e kalumë që farë vizioni kam pas për këtë qështje. Kam pas dëshirë me mëri. Kam pas dëshirë me ndështëta me me thonë që po fillojme dhe ndështëta kanë mendu që duke fillu pëse unë kam dëshirë do të fillojnë dhe të regulojnë e gjera tjera nuk regulojnë ashtu të më dhonë e para është që është të rëndësishme unë kam vullnet politik pëse kam vullnet politik, pëse kam analizu këtë qështje e kam po që është e do mos dëshme po të mos kishtë qene do mos dëshme ka vende shëndetsore tja sisteme shëndetsore që nuk e kam falë sigurim shëndetsore japin shërbime falës nuk kanë sigurim shëndetsore që të tari afrohet dhe kash e kanë të kombinum Unë e këmë po e këmë ledzu, këmë po dhe mund të qka në shka këto në mungi e sasaj, dhe e këmë përca këtu vëllnetën politikë, është prioritet këmëtar, do të punojmë, do të gjojnë njerës matë mirë, do të kërkojnë dim nga kush dim, për të arritur me realizu këtë. Kjo është njëra onë e vëllnetit, po nuk o bëllë, nuk o vetëm kjo. Në qëfëse unë nuk marë njështë duhur, në qëfëse nuk punoj gjithë dhe dhe nuk e arrinë të bëjtë. Pra ndaj, themi është, në mënë, kërkojnë, kërkojnë vullnet, kërkojnë impenjim pun, kërkojnë pun ditore, që të arrijet kjo pun. Po, Zodi Minister, në fillim keni premtuar që një prej prioritetetëve tuaj dhe tjetë që lista esenciale, të mos ketë mungesat e lista esenciale, duat të din nga ju, nga uftimet që keni, nga takimet, vizita që e beni, apo vazhdojnë qytetarët që Barnat që janë në listën esencialit i blejnë vetë? Shumë. I blejnë shumë. Kjo është tash edhe ajo një ndërholkat që degradon stemin tonë, ullë reputacion në mjekve tonë dhe personalit mjekësor, varfron gjebën në qëtëtarve, na jep, jep shërbime jo kualitative. Kjo është bo për shumë arsye. E para, menajimi kontratat nuk është bërë mirë dhe funizimi me barna nuk është bërë në mjërë të regull, nuk ka një sistem të mjëri cili e mbullon themi një sistem që e din so futen mrenda barna, ku janë shpenzuar, kur del kontrata, kur fillon kontrata e re, gjitha këto kanë shkaktu një ta quj një kaos të vogël dhe gjithë një mungesat më dha në treg. E dyta, buqet i ullët, duhet pra nuk të. Ma unë nuk jam veç për me thonë, nuk konsideroj që ministri ka luar ka pas probleme në bugjet, dhe e di që ka pas probleme në bugjet. A me siguri ka qenë vëllnetit ti me rritë bugjetin, po ja që nuk e kanë ndëgju asë ministri finansa, asë këve ministri në atë ko. Dhe aje ka qenë i vedishëm që bugjet me ka të vogël. Pra ndaj një ndër, ju e dini unë kam premtu që të arris bugjetin edhe kam reagu shumë që bugjeti barënave të jetë rritur. Unë nuk kam dash një bugjet stërmadhum bugjet mjaftu shumë. Lista esenciale është një liste cila 
në të cilën përfshinë gjitha barnat që shteti Kosovës duhet t'i ble dhe t'i ketë në spitalit tona. Unë kam bërë dy veprime për atë punë, e para kam kërkur nga organizata botërore e shëndecis që të kërëjoj një ekspertiz ndërkomtare të nëndimoj në listën për pëllimin e listës esenciali. Kemi filluar në bledhë në dokumentave, jemi duke dërguar në Gjenev, kjo është hapi pa, në Gjenev, tre javë të fundit, kemi bërë në bledhë në dokumentave, jemi dërguar në Gjenev, dhe në janar, sot kam konfirmuar në dikurat duke 13, 14-15, në atë interval, do të vje edhe ekipi nga Gjeneva i organizatë botërore të shëndecis, cilët janë realisht organizata e cila i përpilën listat esenciale, ose jep modelit e listave esenciale në gjithë botën, duke nga mundësuar ta përpilën një listë esenciale që i takon Kosovës. Të mos ketë 5 barë në listë esenciale, pëse është dashë një pëse ka thonë urani, një pëse ka thonë bashkimi, një pëse ka thonë ajpë, po tjetë një listë esenciale që me të vërtetin e vëjtë e qytetarit. Mos tjetë listë esenciale që në e hargjën bugjetin pa nevoj, ose të blejen barna që nuk shqitin, që nuk përdorin. Të blejen barna që nuk shqitin të regen a i shesin neve. Më onë, këto barna nuk ka mundësimin a i blejen shtete ato që nuk shkojnë të kënd tjetër. Na do i blejen ato barna cilat qytetari ka nevoj për to dhe tjendë bëllshme. E qartë, e kuptuam se me sigurime shtetësor është kogja problem kur mund të jabim një afat, por kur do të mund të adin qytetarët ata që ka nevoj për shërbimin me eksorë, që s'ka nevoj të pakëtën për ilaqë që janë në listën esenciale. Shiko, kjo 6 mëjorë në parë do të ketë përmërsim dukshëm. Do më 6 mëjorë të 2018 do të ketë përmërsim dukshëm. Tash, se kjo nuk e ka një datë, sepse kontratat, jënë disa kontratat kanë fillu, ta një ato jënë, do më ndesa të përfundojnë, disa fillojnë tjera, do më është pak proces. Po 6 mëjorë në ashëm dhe Kështë që besoj dhejnë në qërshuar të vitit arshëm, do të kemi duk shumë një përmirësim mirë. E në anën tjetër, natërë është të proces cili gjithë dhe dhëtë më përmirësu pak ma shumë. Në më anë, gjashë më jërë në dy do të ketë edhe ma i mirë. Po përmirësimi duk shumë, nga jo që e shohim sëtë, që njerës nuk kanë shiringa, nuk mund blenë shiringa, njerës do mund blenë dorëza, njerës blenë materiale shumë tjeshta, ose blenë Sot, në ora 3.9, se bje pacientin, në anën tjetër, edhe mje ku nuk ka faj, që ka dhe personalit e shëndet surë nuk ka faj. Sepse i vje puna që ti thëtë një pacientit të lutë ma del blej që mujt me trajtu. Dhe mon është situatë e pakanshme për pacientin. është situatë tepër e pakanshme për, në dëmërë, situatë shumë e fështirë dhe irituse për pacientin, e në anën tjetër situatë e pakanshme për vjetë personalit një kësurë. Këto dhe të ashojnë për mirësim shumë në për spitalet e Kosovës dhe qëndrat e mjekësis familjare, para par ditësh keni promovuar, mund të thejmë i kështu për uruar edhe sistemi në ajdi kartelave në QKUK, sa ka njësur të ketë ndryshime, nëse ju keni arritur ti vreni këto edhe në siel edhe në shërbime prej qeni minister? Po e para unë kam pytur menajmentin në QKUK, në QKUK në këtë rast, ata kam po përmirësim, kam po përmirësim të ororeve, dhe mund që njerës kanë filluar të asgjatin jo, natërisht ka pasë shumë jek që ka najtë, mirë po, ka pasë edhe disa. Cilë të nuk kam desh mi trajtu në mënyrë individuale, ose me thonë, po thuet se ju nuk jeni këtu, ose ka marrë dhërë një ditë dhe nuk jeni këtu. Ta bojmë një sistem menagerial që dijet kur ju futen i brenda dhe dijet kur ju keni dalë jashtë. Natërisht, aty është edhe kamera, e cila registron në gjithë një, sepse kom pasë edhe kësë janë kjesa që mund të dhe më është kamera, dihen, dhe më një janë gjera cilat shihen, menajmenit është mjaftik noqën. Natërështë është një ndër elementet të cilat kemi nevoj të arrisim regulli në spitalit tona. Nuk ka mundësime dhe në shërbime më të mira në që se dikush e lëqër punë në ora një. Dhe më në ora 7 i ke kontrat të jesh brenda, dhe dhe në ora 3, natërështë me atë një orë pa uzë, dhe në ora 3 duhet të jesh brenda. Duhet të jesh brenda spitalit për dhe Legale, nuk mund është mikë. Ju e këni bërë këtë, por ankesat e pacientve janë të shumë ta. Besoj edhe drejtuar ju, por edhe gjithë që do mësë nejve që punojnë media, marë parasë ju shpunë që bëjmë. Ankesat janë shumë ta, zëtë minister, për si edhe personelit jo për gjithë, për të saktuar, për neglijencë, për të qështë të tjera. A këni arritur të kryoni edhe brenda institucionit njështë që e kontrolojnë se qëfar bëjnë ata dhe se silën? Dy gjëra jemi duke dhe kjo ka qenë mjetë për me ngritë disiplinën në vjushmërin e punës, për me qenë 
në punë, në kohën që ata duhet jenë. Kjo është hapi parë, hapi dytë kemi edhe një, jemi tuk e ngritur një task force, e cila është, ose ta quj një, një grup brenda që ka u kës, e cila dhe të shikoj edhe në qofë se gjithë shka është duke shkuar në regull në klinik. Mirë po, sielja ndaj klientve, ndaj pacientve, ndaj familjarve, nuk është pun që bëhet me një vendim. Se po të ishte me një vendim, më hëndë do i lëshoja tri dejtash. Ne jemi duke bërë një program trajnimit, edhe për motat kryesore dhe për infermieret, gjitha infermieret, që të bëjmë një cikl trajnimit për sieljet me pacienta të ngresim nivelin menagerial të tyre, të japim, të fuqizojmë, të japim të tyra, të ju thëjmë se kjo është puna juaj dhe për këtë ju e një përgjez, dhe nga ju presim dhe i di që mund të abonim punën mirë, por në anën tjetër të ju ofrojmë edhe pak trajnime që të jenë të ndryshojmë mendësi në spitalit tona, duhet të ndryshuar mendësia, nuk është pacient është dhe klient, dhe më dhonë ato, ata gjithë ne paguemi që të shërbejmë aty ne me nga pacientët, nuk zgjidhe një ditë me kartela. Me kartela që ka jemi mundu është që të kryojmë një sistem ku ne, mas pari ta kemë prezidentës fizike, të dim që i kemë mjek dhe personelin shëndetësor mrena. Tani, kër e dim që i kemi mrena, të fillojmë qohim cila klinik ka më shumë ankesa, cila klinik ka më pak ankesa. Në të lokalizohen gjera. Në të lokalizohen dhe në ato që kemi më shumë ankesa, të trajtojmë ato, të në falë, ju e një menageri kësa, ose drejtori kësa i klinike, motër kryesore kësa i klinike, pëse pacient të nkohën të kjo më shumë. Janë hapas hapi, dhe shërejt themi që janë hapas hapi, dhe mon janë shpërshkallzim i përmirësimit dhe të arrim aty ku dëshirojnë. Doa të dhe të nështë, para pak jo avësh kam pasu në këtë studio ushtrusin e drejtyres e drejtorit të shësë kukës, i cili ka thënë se derivon, ajo që janë dhe aty ka qenë si pik referente për shumë mjek, ku pacientet ka nërë Besoj që nuk është gjdu kur asë për këto mua i sajeni për një qëndit sajeni minister. Si ta gjdu këtë, a mund ta gjdu këtë, sepse është një probleme më seriose që edhe e kushtushme, dorën zemë. Si e para, e para është të avnojmë regullin, të dim që ata do jenë aty për qëtetarin, mjekë qëtë personin i mjekësor. E dyta, do të vendosë një stem menagerial që lejon pacientve të ankohen më shumë, të mund të ketë më shumë zyre dhe njerës të cilët i trajtojnë ankesat e tyre, të jem në rastin e referimit, të jem të quaj të pa kompromis, në rastin ku ne e dim se egzistën një referim, aj mjek apo aj mjeke infermjere, infermjere, i cili staf, shfar dhe loj, i cili ka referuar, do tjetë automatikisht ka bo një vepër e cila nuk falet, dhe do të largohet nga punë. Kemi më konkret, për shërbimet që mund të kryen në ShSKUK, në ČKUK, në qovë se një pacient referohet diku tjetër për të njëti në shërbim, qëfar do të bëni në këtë rast? Shiko, vepra është, vepër është, ajo është vepër shumë e rame, cila sankcionohet edhe me liqë, por në anën tjetër është e vepër disiplinore, cila pres nga direktori ShSKUK-ës, që të marë vendime për përveri a Ne jemi duke kryu kushtë për gjithë njerë që dojnë me punu. Por për ata cilët me ndojnë që sistemi që ne pekryojmë është për mu pasuru ata, të mundë do t'jemë shumë rigorës për ta. Nuk jenë spitalit tona vende ku pasuruan mjekët. Jë spitalit tona e vende ku ata trajtojnë njerës, marë një pag dhe trajtojnë njerës në mënyrën si që ne shpesh e riqujnë dinitoze po edhe heroike. Shpëtojnë njetë. A i siguroni, a i siguroni pacientet, qytetarët, se do t'i trajtoni drejt dhe do t'i ruani anonimitetin për ankesa që i bëjnë? Po, ato dhe më... Se kjo është një prej segmenteve kjyse? Shiko, edhe anonimitetin. Po në anën tjetër, një nuk duhet friguar në qëfëse ne e shohëm një njeri, qoft urani, apo kush dhe tjetër, t'ka referu dikon dhe t'ka dëmtu ty në bugjetin të në familjarë. Nuk i qka me ruj t'i vetë në asato. Jo, e shkru një letër ankoni thu, filan, uranim ka referu këtu. Në këtë datë, në këtë pendë, direkt shko para qitë e rastin. Mon, nuk ka këtu, s'kem nevoj, asë mjë frigu një njerit. A keni pasur për këtë periud ndo një ankes për diçka të nxashme? Jo, ankesat shumit se një këmë, ta quj drejtë në ankesin shumit se një këmë për qështet barnave, për dhe mon, trajtim më të shpejt. Këtu e në ato ankesat. Por unë nuk jam në shësë kërë këtë, më unë një pozicionu në ministri edhe kem një lojnë darje. Po përshfudzoj edhe këtë rast, po ndje shumë mirë për këtë qështë që e ngritë se nuk di që e kom trajtu në herë. 
e kom trajtu më rena në zyre, përse kom trajtu në dështë të publikisht dhe kur ka dosh me trajtu edhe publikisht. Qështjet e cilat referuan, mitoja, qëfar dhe lëj, dhe mohon, dhenje e korupcion, qëfar dhe lëj, referim, e ja mas dite se do të mund të akryj këtë shërbim, o është vepre sakcionu me shumë, nuk ka me pos asë një instancë që e mbrun një person tjidë, dhe unë fëtëj edhe nga këtu, po gjithë një do të abëjt ashtë pak më të apërsëris këtë qështje, që pacienti ka që farë dëlloj drejë dhe është duhet me qenë shteti dhe familja gjithë kush krenohen qëfë se arrinë të abëj ajtë të paracis një rast tjilë. Unë nuk themë, ka dalim mes referimit, ka dalim mes së më ka pritë që dy dhe tri dhe. Po po dhe thakë që problemi kryesor është këthimi besimit në institucion? Po kështu fillojmë. Bashkim une, kur ka në bu Ministri i Shëndecis, shumica njerës më ka thonë, ndështë e kemohë Ministrit më të vështirë. Dorën zemër edhe eshtë më të vështirë. Po, une e kam një besim që muj me këty sistemin, jo vetë, po me dëshirën e njerës vëtë mirë, me dëshirën e vullnet me plët punëtorën në Ministrin e Shëndecis, shumë njerës dhe në personelin mjekësorë në QKK, në QKK, në vizitat që i kumbo, mjekët edhe infermjerët, kry një punë të palëshme me sakrifis akademike shumë të modhë, ju vynë shumë vite për me orë dhejta i venë, shumë prej tyre dëshirojnë të mos shikojnë me atësyt keshë, për të shikojnë me të vërtit për punë në modhë që përbojnë. Mirë po ka një pjesë që dëshirojnë, të avnojnë emrin e keshë dhe të ashfridzojnë qovë për lidhe tyre, qovë për pasurim tyre. Pra ndaj, për këtej të kajo e kemi u besimin. Unë endë se këmë hupë, unë endë besoj se mund të regulojnë sektorin, ka shumë njerë që besojnë, që mund të regulojnë, po dhe jemi të vendosur, nuk i kemi veç me besim. Besojmë njërë në onë, po jemi shumë, shumë vendosur dhe kemi hopa konkret që të të aktejmë situatën të abojnë ashtu si që duhet. Në shkun shumë shpetë të minuta, por dhe kemi edhe 5 minuta. Besoj, Zodi Minister, se edhe juve personalisht, por edhe mua dhe gjithë cilit prej nështë që kemi kontakte me njëtë shtu, ju ka rastisur që kur dikush ka pasur me boj që të shkojnë në që këukë, ose ku do të ka telefonuar dhe a një filan mje ku në a një apo ndodhin gjërat e tila që përkërkohet në dim në këtë forë për shka këtë pa mundësis për të trajtuar drejt dhe barabash. Shiko, nuk ndalit kjo formë dhe kjo është sa sjellë dëshprim, sjellë dhe piklim. Për faktin që ne nuk e kemi një sistem i cili nuk duhet me telefonu njëtë njofshëm, po që shkon direkt dhe ti e din që shërbim jo. Realisht, kuptimi shtetit është në qëfëse një qëtëtarë është i barabart me gjithë ka. Sëtë për sëtë sigurim, shërbimet shëndëtësorë nuk janë barabarta, nuk janë drejta. Nuk janë si për një njeri që e njeni mjek, si për një njeri që nuk e njeni mjek. Për përfshirë dhe vetë, nuk obona këtu, dhe mon, gjithë ne që e kemi pas, nuk kemi njejtë. Dhe është e jone që të ndryshojmë këtë problem. Nuk duhet me thirë në një bot dhe në një ha. Dhe unë e di që në një ko, pas një kohë, nuk kemi pas nevoj me thirë një mjek që e njohëm, po dhe ta kemi mundësin që të shkojnë të vendosemi, ta marim, ta quj një numër rëndor, ta asaj se ku do t'jem, dhe ta shohëm kur në vjen rani, dhe mund që ta shohë mjeku në specialist, naturisht për pos rasteve urgjente që në emergjencë. Pra ndaj, për atë po luftoj shumë që të kriojmë një sistem menagerial që jep edhe drejtësi në shërbimi mjekësore. Nuk kemi, për momentin jenë të pa barabart. Një njeri që nuk e një askon, po ka një halë shumë të malë, shëndecor, është i pa barabart me ato që e një dikon. Kjo e realitet. Nuk bëmë ju më shefna. Momentin kër i më shefim këti realitetin, nuk e nga me pru drejtësi. Kjo e realitet. Pra ndaj, e jo në është me koregju këtë pa drejtësi, me pru mundësin që të gjithë ata që shkojnë, nga kush do që janë, do të akenë trajtimin e barabart, do të hynë bas rendit që kanë orë edhe për të marrë shërbimet mjekësore. Që është e fundit, Zodi Minister, është edhe e pacientve që kanë nevoj për shërim jashtë vendit. Keni premtuar publikisht se asë një qytetarë që ka nevoj për shërim jashtë vendit, për shërbimet që mund të kryen këtu, ose dhe për jashtë vendit, nuk dhe keni që të paguajnë. Si jemi me këtë qështje? Do t'im bure shpenzimet një të për të ma dhe trajtimet jashtë vend, dikur rrët një mjetë të të që në nga dhe trajtimet jashtë vend, në duket jënë kry, në qëfëse nga jo që e di rasti pun, dhe më para një ave që më kanë raportu, ka qenë që nuk kemi pas asë një rast e cili ka pas nevoj për trajtimet dhe nuk kemi trajtu. Naturisht në qëfëse i ka pas gjitha dokumentat e duhura. Tash, në vitin e arshëm, një jemi duke bë planifikime, aty ku kemi shpenzu shumë a shumë para, si të bëjmë investime në ato klinika tona, që të mos kejnë nevoj pacientët dalin jashtë venit. Kjo është një logike ekonomike e thjeshtë. 
kush po të shpenzon para, kush po të ham para, dhe të shiet, a është e mundër. Gjithë një do të kjetë shërbime që Kosova s'ka mundë si një mbulu. Ma kjo është ndodhë në gjithë Evropa. Ka një specializim, nuk kemi një asi loj mjeku, ose ka një trajtim që është maj veçan, naturisht që do e paguim, sepse nuk e vlinë edhe barra që ranë, që të paguet miliona, miliona, për një shërbim që nuk e përdojrë shpesh. Por ato të cilat përdojrë shpesh, ato të cilat kanë mundësi dhe këtu mbesin për shkak mungjes një aparature, për shkak mungjes mirëmbajtës një aparature, ato do të eliminojmë. Dhe tani për tani jemi duke bërë një plan, jemi duke bërë një analizë të kostove, cila është duke nga, kemi bo analizën e par, cila ka qenë, cila klinik ka mor, ka dërgu mas qumëti, më bazë të ndajmë përqindjet parave, të fillojmë më pas lajnë në nën kategori, për shemblë të të quaj në oftamologi, të kësyt, cila është nën kategoria të ku duhet paguar mje bleni mje 200 mje euro, ndështaj i pështojmë me 200 mje euro, i pështojmë 1 milion euro. Dhe kështu do të arrim që shërbimet të cilat hipe njashtë vendet të minimizojmë, mos të matërtojmë që të tarë tonë të darim njashtë vendet për të dy për shërim. Ka dhe shumë qështje, mirë po ju thatë që do të keni menagjer dhe njërë të zotë që menagjojnë sektor të ndryshën për pasur sukses që ndecia, fara në fund, kur do të hapë një konkursin për drejtor të qëkukës, që se kukës? Ajo i takon bordit realisht, bordi ka dashur që fillimisht të jetë pak i njoftuar më shumë, të njëti njoftur më shumë me probleme cila t'i ka shësë kukoja, pse në mënyrë që mos të për të hapin dhe mos të qesi një konkurs të themi kështu sa përsy e faqe. Po ta shpallë një konkurs i cili realisht të të kërkoj një person që të kjetë aftësit, po edhe përvojen e duhur për menajimin e një kompleksive tila spitalore. Pra ndaj, këtu ju këmdojmë pak liri, ta quaj pak liri borë dhe që të analizoj situatën pak ma mirë, të mos ngutemi me një veprime, ta quaj veç pëse duhet bërë shumë e shpejt, letë të analizoj situatën, letë me japë një rekomandim që është i qëndrushëm. Zotë Ministrë, falinderit shumë që ishe së nërë. Shkuzë ndëruar, kështë e pjesë e apari imajit biseduar me Zotën Uren Ismaili, Ministrë i shëndecis për shumë qështje që janë në këtë sektor. Edhe në pjesën e dy do të flasin për shëndetin dhe trajtimin e kafshën në fakt të të flasin për humanitetin, sepse qeveria ka ndarë një fond prej një pik 3 milion euro shtes për trajtimin veçanërisht të qendrë dhe dacak. A i dagashi do tjetë këtu me Sazan Ibrahimin, qendroni me ne marketing në vazhdim.